Now, let's answer question from random post at ito ay post ni Ma'am Riza Naimak. Dito sa Civil Service Exam 2021 Community, isa sa FB group na lagi kong tinatambayan. Let's read the question. If 16 men and 20 women can finish a job in 25 days, how many days can 28 men and 15 women finish? Obserbahang mabuti, yung mismong tanong ay and. Ngayon, sagutan muna natin siya kapag ang question ay or. Pariho lang siya lahat, kaso lang or ang nandito. Basahin natin. If 16 men okay, or 20 women can finish a job in 25 days, how many days can 28 men and 15 women finish? Dito pa lang, sa question na ito na medyo mas marami siya kasi together naman siya, eliminate mo na yung choice na 25. For sure, less than 25 days ang sagot dito. Ngayon, intindihing mabuti. 16 men can finish the job in 25 days. Nasa or tayo, ha? 20 women can finish... Wait lang, i-W na lang natin to. 16 men at saka 20 women can finish the job in 25 days days this means 16 men is equals to 20 women so therefore ilist lang natin yan 4 men is equals to 5 women paano nangyari yan ma'am si 16 dinivide ng natin ng 4 kaya naging 4 yan siya nilist natin, nilist natin sila ba so, kung na-divide ka ng 4 si 20, i-divide natin ng 4, kaya naging 5. 4M is equals to 5W. Ano nga yun? Apat na lalaki ay equivalent siya sa limang babae. So, therefore, ang isang lalaki ay equivalent sa 1.25 na babae. Anong ginawa mo, madam? Si 4... Dinivide lang din natin ng 4 para maging 1, isang lalaki. So, kung nag-divide ka ng 4, i-divide lang din natin ng 4 si 5 para maging yung equivalent niya ba. Kung paano ka nag naging 1 ito, nag-divide ka kasi ng 4. So, yun din ang gagawin mo sa kabila, mag-divide ka ng 4. So, 5 divided by 4 is equals to 1.25. So, therefore, ang isang lalaki equivalent sa 1.25. 25 na babae. Pwede man ring idirekta. Itong si 16, direkta ka dito. Si 16, i-divide mo ng 16 mismo para maging equals to isang lalaki. So, 16 divided by 16 equals 1, one man. Tapos, kung na-divide ka ng 16, ito yun ang gagawin din mo. Yan din ang gagawin mo sa kabila. 20 divided by 16. And that is equals to 1.25 Now, 1 man is equals to 1.25 women. Ngayon, balikan natin si 16 men ay yan ay makatapos sila ng 25 days. Ngayon, kung 1 man lang ilang araw. So, therefore, mag-divide tayo ng 16 dito para maging 1. 16 divided by 16 is equals to 1. So, 1 man. Kung nag-divide tayo ng 16 dito, mag-multiply tayo ng 16. Kasi nga, the more workers, the lesser the days. So, kung less na yung worker, more na yung days. So, nag-divide tayo ng 16, mag-multiply tayo ng 16 dito. 25 times 16 and that is equals to 400 days. One man is equals to 400 days. Ngayon, balikan natin ang tanong. 28 men and 15 women. So, 28 men and 15 
women kung ilang araw nila matapos. Remember, one man is equals to 1.25 women. So, itong 15 women natin, i-convert natin into men. So, therefore, 15 divided by 1.25. And this is equals to 12 men. Iditalyo lang natin, ha? Kasi maraming nalilito with regards sa conversion. One man is equals to 1.25 women. Itong 15 women na to, i-convert natin into men. So, si 15, ilan kayang men yan ang equivalent? Remember, one man is equals to 1.25. Kaya, i-divide natin si 15 ng 1.25 para makuha natin yung equivalent niya sa Men. Kaya, nag-divide tayo. Again, kada 1.25 men, a uh, women, is equivalent to one man. So, ang 15 women divided by 1.25 women. That is equals to yung equivalent na men. So, ngayon, ang equivalent niya ay yung 12 men. Erase na natin ito. So, therefore, this is 12 men plus 28 men. In other words, itong si 28 men plus 15 women ay pariho lang sa 28 men plus 12 men. 28 men plus 12 men, that is equals to 40 men. 40 men, ilang araw kaya yan siya? Now, wag kalimutan na ang one man is equivalent to or ang isang tao ay makatapos siya ng 400 days. One man is equals to 400 days. Ngayon, kung 40 sila, therefore, 1 times 40, so 40 men. Kung nag-multiply ka ng 40 dito sa one man na ito, mag-divide ka ng 40 sa 400. Kasi nga, more workers, lesser yung days. Kung less yung workers, mas more yung days. Isang man lang man yan siya, so 400 days. Ngayon kung 40 men na siya, so nag-multiply tayo ng 40, mag-divide ka ng 40 dito sa 400. Now, 400 days divided by 40 and that is 10. So, ang sagot dito, kapag ang tanong ay or, 10 days. So, ang sagot dito ay 10 days. Ngayon, shortcut. 20 divided by 16 and that is 1.25. 1.25 yan yung equivalent ng isang lalaki. Now, direkta ka sa Mismong tanong na 28 men plus 15 women. Si 15 women, i-convert mo sa, pagkal, sa lalaki, that is equals to 12 men. Now, 12 men plus 28, and that is equals to 40 men. Yung 40 men na yan, later na yan, doon muna tayo sa isang lalaki, kung ilang araw yan, that is 25 times 16. So, 25 times 16 is equals to 400. So, therefore, 400 Divided by 40 and that is equals to 10 days. Next, dito na tayo sa number 2. And ang nandito. Halos pariho lang din yung solusyon natin. Kaso lang, together yan siya. 16 men plus together dito sa 20 women. Matapos nila within 25 days. Kung ilist din natin yan. So, bali, i-divide natin ang 4, itong 16, at saka si 20. Therefore, 4 men plus 5 women matatapos na nila ng 100 days. Kasi nga, 
kapag lesser, more days. So, kung nag-divide tayo ng 4 dito sa 16 divided by 4 equals 4, 20 divided by 4 equals 5, nag-multiply tayo ng 4 sa 25. Kaya, naging 100 days. Ngayon, kung tingnan natin sa choices, mag-eliminate na tayo ngayon pa lang. Si 25, sigurado na yang eliminate. Kasi nga, sa given 16 men and 20 women can finish in 25 days. Ang tanong, mas marami siya. Kunti lang naman ang binawas sa women. So, hindi yan siya 25 days. It should be le lesser. Ngayon, sa number one question naman, hindi na rin yan yung sampo. Eliminate na natin yan. Isipin mo na lang. 16 men plus meron pa siyang katuwang na 20 women. Pero matatapos nila ng 25 days. Ganon katagal sa 16 men lang na matapos nila ng 25 days. Dapat dumadami na sila yun. May nadagdag na na 20 women. So dapat lesser sa 25 days. Kaso 25 days pa rin. So, therefore, eliminate na natin yung 10 days na sagot yan. Kasi sa previous na tanong nga, kung 16 men lang, natapos nila ng 25 days, paano na lang kaya kung 16 men plus 20 women, mas kuan siya, mas mabagal. So, hindi na yan, eliminate na natin yan. So, ang choices natin, it's either itong letter B or letter C. So, erase na natin to. Proceed na tayo sa next natin. Ganun pa rin yung process natin. Total, four, pariho lang man lahat siya. So, four men plus five women. Therefore, one man is equivalent to 1.25 women. Hindi na natin yan i-solve ha? Kasi na-solve na natin yan sa previous na question. Ngayon, ang tanong dito ay 28 men plus 15 women. Kung ilang araw sila. Now, si 15 women, i-convert ulit natin into men, and that is equals to 12 men. Na-solve na natin yan kanila lang. So, i-add natin yan sa 28 men. 28 men plus 12 men, that is equals to 40 men. So, dito, itong 4 men, Plus 5 women, so instead na 5 women, gawin natin yan sa equivalent niya na 4 men. Yan ay 100 days. 4 plus 4 is equals to 8 men, that is 100 days. Ngayon, kung 1 men lang yan siya, so therefore, i-divide natin ng 8 8 divided by 8 is equals to 1 para maging 1 ba? So, kung nag-divide ka ng 8 dito, mag-multiply ka ng 8. Kung 8 men, 100 days. Kung isa na lang na men, mas maraming days. So, kung nag-divide ka ng 8, mag-multiply ka ng 8 dito. 1 man is equals to 100 times 8. This is equals to 800 days. So, 1 man is equivalent to 800 days. Ngayon, sa tanong, ang equivalent natin dito sa 28 men plus 15 women is 40 men. 40 men. Ngayon, kung 1 man is equals to 800 days, ilang araw kung 40 men ang equivalent? 1 man, 800 de days. 40 men, so bali nag-multiply tayo ng 40 dito sa 1. Nag-multiply tayo ng 40, mag-divide ka ng 40 dito sa 800. Now, 800 divided by 40 and that is equals to 20. So, ang sagot dito ay 20 days. Shortcut. Kung alam mo na and lang at or ang naiba, tapos alam mo na ang or ay 10 ang sagot, i-multiply mo lang ng 2 and the answer is 20. Another shortcut. 20 divided by 16, and that is equals to 1.25. Yan yung equivalent sa isang man. Now, itong 15 women, i-convert mo into men, that is equals to 12 men. 12 plus 28 is equals to 40 men. So, si 40 men, yan yung hanapin natin kung ilang days yan siya. So, dito, ito yung gagamitin natin. 4 men 
ang five women instead of five women, gamitin natin ang four men pa rin. So, four plus four is equals to eight men. Ito ay equivalent to 100 days. So, yung 100 days na yan, yan ay i-multiply natin ng eight. I-multiply natin ng eight para sa equivalent ng one man. One man is equals to 800 days. Ngayon, ang tanong ay 40 men. Kaya, yung 800 days, i-divide natin ng 40. Ang sagot ay 20 days. There are many ways to solve this. Basta, kung same lang yung tanong at or yung nandito, ang sagot yan, dyan ay 10. Tapos, kung and, ang sagot dyan ay 20. Kung medyo nalilito kayo, pwede nyo panoorin ulit ang video ito. And for more Questions. Pwede kayong mag-post dito sa Philippine Civil Service Review for All maliban doon sa isang community, uh, ano ba yun? Civil Service Community 2021 na lagi ko rin tinatambayan na FB Group kasi marami tayong mga members na haping sagutan yung mga tanong ninyo. Otherwise, kung gusto nyo rin, pwede kayong mag-message sa akin but mas maganda kasi kung sa grupo kasi mas maraming makakasagot sasagot doon sa mga questions nyo. Unlike kung mag-PM kayo, swertihan lang kung isa siya sa mapili kong gawa ng tutorial video. Thank you.